ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد قال الله تعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم محترم ناظرین کرام اور خواتین اسلام ادم کی بیٹیاں اس سیریز میں اپ تمام کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں اسلام میں خواتین کا مقام اس موضوع پر گفتگو کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی خاتون بیٹی ہے تو اس کا کیا مقام ہے کس طرح وہ اپنے والدین کے لیے جنت کا دروازہ ثابت ہو رہی ہے جہنم سے آڑ بن رہی ہے اور اگر وہ بیوی ہے تو کس طرح وہ اپنے شوہر کے لیے دنیا کا سب سے قیمتی سامان ہے اور اگر وہ بہن ہے تو کس طرح اپنے بھائیوں کے لیے جنت کا دروازہ ہے اور اگر وہ ماں ہے تو کس طرح بچوں کے لیے اس کے قدم و تلے جنت ہے یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ اسلام میں خاتون کا مقام تو یہ ہے کہ عرش والے اللہ نے اس خاتون کو سلام بھیجا ہے بلکہ مقام تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں خواتین کے نام کی ایک صورت اللہ نے اتار دی جو قیامت تک رہنے والی انسانیت پڑھتی رہے گی تلاوت کرتی رہے گی اور اس صورت کا نام باقی رہے گا جسے ہم صورت النساء کہتے ہیں یہ ہے اسلام میں عورت کا مقام اگر کسی کو مقام ملا ہے تو کیا اس کی ذمہ داریاں نہیں ہیں اس لیے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارا موضوع ہے خواتین کی ذمہ داریاں ہمیں یہ بات جاننا چاہیے کہ جس طرح ایک مرد کچھ ذمہ داریاں رکھتا ہے ایسے ہی خاتون بھی سماج میں چلتی ہوئی گاڑی کا دوسرا ویل ہے اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں اگر اس ویل کو نکال دیا جائے تو سماج کی چلتی ہوئی گاڑی رک جائے یا ڈس بیلنس ہو جائے اس لیے خواتین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اگر اس کے یہ مقام عطا کیا ہے اللہ نے اگر اس کو یہ بلند رتبہ عطا فرمایا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں جس کا احساس اسے ہونا چاہیے اور جس کے نبھانے کا عزم اسے کرنا چاہیے شاید آپ سوچ رہی ہوں کیا ذمہ داریاں ہیں وہ کیا دلیل ہے کہ اسلام نے ہمیں بھی ذمہ دار بنایا ہے آئیے سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت ہم دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ کس طرح ایک خاتون بھی اس سماج میں رہتے ہوئے اپنے گھر کو بنانے سنوارنے کی ذمہ دار ہے اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہے اپنے سماج اور معاشرے کی اصلاح کی بھی ذمہ دار ہے دلیل اللہ کا کلام ہے سورہ توبہ سورت نمبر نو آیت نمبر اکہتر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویوتون الزکاة ویوتیعون اللہ ورسوله اولائک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم اللہ ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والے عورتیں بعضهم اولیاء بعض یہ آپس میں ایک دوسرے کے سپورٹر اور مددگار ہیں ایک دوسرے کے ولی ہیں کس چیز میں یا امرون بالمعروف بھلائی کا حکم دینے میں وہ انہوں عن المنکر برائی سے روکنے میں وہ یقیمون الصلاح نماز کی ادائیگی میں وہ یوتون الزکاہ اور زکاة کی ادائیگی میں وہ یوتیعون اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی بابت یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں سپورٹر ہیں ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے ہیں جس طرح مرد بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں خواتین بھی بھلائیوں کا حکم دیتی ہیں جس طرح مرد برائیوں سے روکتے ہیں خواتین بھی برائیوں سے روکتی ہیں جس طرح مرد نماز ادا کرتے ہیں خواتین بھی ادا کرتی ہیں جس طرح مرد زکاة دیتے ہیں اگر خاتون بھی صاحب جائیداد ہے نصاب والی ہے وہ بھی زکاة دیتی ہے جس طرح مرد 
اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مانتے اس کی فرما برداری کرتے ہیں ایسے خاتون بھی کرتی ہیں اللہ نے خبر دیا ہے لیکن یہ خبر بے معنی امر ہے اللہ نے یہ خبر دے کر بتایا ہے کہ ایسا ذمہ داری ہے جس طرح مرد بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں عورتوں کو بھی دینا چاہیے جس طرح مرد برائیوں سے روکتے ہیں عورتوں کو بھی روکنا چاہیے جس طرح مرد نماز پڑھتے ہیں عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے جس طرح مرد زکوٰۃ دیتے ہیں اگر عورتیں صاحب نصاب ہیں مالدار ہیں صاحب جائیداد اور پراپرٹی ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ نکالنی چاہیے جس طرح مرد اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مانتے ہیں ایسے خواتین کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی چاہیے پھر اللہ کہتا ہے الائی کا سیر اللہ یہی مرد اور عورتیں ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا کہاں اس دنیا میں بھی اگر وہ یہ ذمہ داریاں نبھائیں گے اصلاح معاشرہ کا کام کریں گے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا اگر یہ فریضہ وہ انجام دیں گے تو اللہ رب العالمین ان پر یہاں بھی رحم فرمائے گا اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں جب قیامت برپا ہوگی اللہ وہاں بھی ان پر رحم فرمائے گا ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے یا دلیل ہے اس بات کی کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اصلاح سماج کی ذمہ دار ہیں ایک حدیث بھی سن لیجیے صحیح مسلم کتاب الایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روایت کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ کہتے ہیں سمیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من را امن کو منکرن فل یو غیر ہو بی ادی فعل لمیستت فب لسانی فعل لمیستت فب قلبی و دالی کا اداف المن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من را امن کو منکرن تم میں سے جو کوئی برائی والا کام دیکھے غیر اسلامی چیز دیکھے یہ معاشرے میں انجام پا رہی ہے فل یو غیر ہو بی ادی اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدلے روکے فعل لمیستت فب لسانی اگر وہ اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم سے کم زبان سے بول کر روکے فعل لمیستت فب قلبی اگر وہ زبان سے بھی بول کر نہیں روک سکتا اپنے آپ کو کمزور پا رہا ہے تو کم سے کم دل میں برا جانے وہاں سے ہٹ جائے یہ غلط ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے میں کم سے کم اس کا ساتھ نہیں دے سکتا خدا لکا اضاف المان لیکن یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے یہ حدیث صاف طور پر بتا رہی ہے کہ جو بھی برائی دیکھے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اسے چاہیے کہ وہ برائی سے روکے ہاتھ سے روکے نہیں تو زبان سے روکے نہیں تو دل میں برا جانے لیکن بہرحال انکار منکر ہونا چاہیے اس برائی کو روکنے کی کوشش ہر ایک کی ہونی چاہیے جس طرح مرد اگر وہ برائی کو دیکھتا ہے اس کا کام ہے کہ وہ برائی سے روکے ایسے خاتون اگر معاشرے میں اپنے گھر میں اپنے بال بچوں میں ایسی کوئی برائی دیکھتی ہے جو واقعی غیر اسلامی کام ہے اسے چاہیے کہ اس برائی سے اپنے بچوں کو روکے اپنی بہنوں کو روکے اپنی سہیلیوں کو روکے اور اس طرح سے اصلاح سماج کا فریضہ انجام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اسی طرح کی صحیح بخاری کتاب الجمعہ میں درج ہے جس میں صاف طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کل کم رائن و کل کم مسعول رائیتی تم سب کے سب ذمہ دار ہو تم سب اپنی رعایا کے بارے میں پوچھے جاؤ گے سوال ہوگا اللہ رب العالمین استفسار کرے گا الامام رائے وہ مسعول انعام رائیتی امام سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا خلیفہ سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا اس نے کیا سلوک کیا کیا ذمہ داری نبھائی وہ رج الرائن فی اہل ہی وہ ہوا مسعول انعام رائیتی ہی آدمی سے اس کے بال بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اس نے کیا ذمہ داری نبھائی وہ ذمہ دار ہے اپنی رعایا کا اور اس کی رعایا اس کے بچے اور اس کی بیوی والمر ات رائیت فی بیت زوجی ہے وہ وہی مسعول تو نان رائیت ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں کہتے ہیں اور ایک خاتون ایک بیوی بھی اپنے شوہر کے گھر میں اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا وہی مسعول تو نان رائیت ہے اپنی رعایا کے بارے میں اس سے سوال ہوگا اس کی رعایا شوہر کا گھر ہے اس کی رعایا شوہر کے بچے ہیں اسی طرح اس کی عزت و آبرو ہے اسے چاہیے کہ وہ ان ذمہ داریوں کے تعلق سے آگاہ رہے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے تو بہرحال ان آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ خاتون بھی اصلاح سماج کی تربیت اولاد کی ذمہ دار ہے اصلاح سماج یہ خواتین کی بھی ذمہ داری ہے اور کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے انہیں مقام عطا فرمایا ہے ان کے رتبے کا حال یہ ہے کہ عرش والے کا سلام ان کے پاس آتا ہے اب اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو نہ نبھائیں تو اس میں وہ خود ذمہ دار ہیں اپنے رتبے کو گھٹانے اور اپنے مقام کو گرانے کا اس لیے خواتین اسلام میں آپ سے 
اس ایپیسوڈ کے ذریعہ یہ اپیل کرنا چاہوں گا میری یہ درخواست ہوگی کہ اصلاح سماج اسی طرح اپنے گھر کی اصلاح اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے آپ بیدار ہو جائیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ سے پوچھا جائے گا آپ اس سے بری نہیں ہو سکتے آپ کو اس کی بابت جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو یہ آپ کے غفلت ہے اور اگر آپ یہ تیار ہو جائیں اس بات کی ذمہ داری قبول کر لیں اس کے لیے پرعزم ہو جائیں کمر کس لیں کہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں ہمیں اسے انجام دینا ہے تو رب کعبہ کی قسم اس معاشرے میں ایک تبدیلی آئے گی ایک انقلاب آئے گا اس لیے کہ خواتین اگر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تو ان کا کردار بہت اہم ہے بہت اچھا رول وہ نبھا سکتی ہیں جس کی کچھ وجوہات ہیں نمبر ایک اس لیے کہ یہ خاتون جب ماں بنتی ہے تو ماں ہونے کی حیثیت سے بچوں کے ساتھ یہ زیادہ وقت گزارتی ہے اور جو انسان اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت پاتا ہو اسے اس بات کا زیادہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھائی کی طرف بلا سکے برائیوں سے روک سکے جب کہ باپ کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر توفیق ہوئی تو تلاوت قرآن کریم کر کے ناشتہ کھا کر اگر بزنس مین ہے تو اپنے بزنس اسپاٹ کو چلا جاتا ہے اگر وہ نوکری پیشہ ہے تو نوکری کے لیے کمپنیوں کا رخ کرتا ہے آٹھ سے دس گھنٹے گزار کر پھر وہ گھر واپس ہوتا ہے جب کہ آٹھ سے دس گھنٹے بچوں کے ساتھ ماں گزارتی ہے اگر ماں تیار ہو جائے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے ان کے اچھے برے کو سمجھنا ہے برائیوں سے انہیں منع کرنا ہے بھلائیوں کا حکم دینا ہے تو ہمارے گھر سمر جائیں ہمارے گھر بن جائیں ہر ماں یہ ذمہ داری نبھا سکتی ہے کہ اذان ہو تو اپنے بیٹوں کو حکم دے بیٹے اذان ہو چکی ہے منادی نے صدا لگا دی ہے مسجدوں کو جاؤ اور بیٹیاں انہیں بھی مائیں یہ حکم دے سکتی ہیں کہ چلو وضو کرو مسلح بچھاؤ نماز ادا کر لو مائیں گھر میں موجود ہیں بھلائیوں کا حکم دے سکتی ہیں اگر کوئی کمی اور کوتاہی ان میں نظر آئے تو اس سے روک بھی سکتی ہیں اگر وہ اپنا یہ کردار نبھانے پر آ جائیں اپنا رول ادا کرنے پر آ جائیں تو ہمارے گھر سنور جائیں دوسری وجہ یہ ہے اگر خواتین اپنے گھر کی اصلاح کرنے پر آ جائیں تربیت اولاد کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے پر آ جائیں تو وہ اچھا رول نبھا سکتی ہیں اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بچے اپنی ماؤں سے زیادہ قریب رہتے ہیں ان کی ممتا کے سایہ تلے وہ کھیلتے ہیں وہ اپنی تمنائیں ان کے سامنے رکھتے ہیں وہ ان سے اپنے من کی باتیں شیئر کرتے ہیں اگر کبھی ٹیچر ان کو کسی چیز کا مطالبہ کر لے تو وہ آ کر اپنی ماں سے اس کی گود میں بیٹھ کر اپنے مطالبے پورا کرواتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو وہ چیز مل جائے امی ذرا ابو سے کہہ دیجئے ابو کے آنے پر امی زبان کھولتی ہیں آپ کے بیٹے کو فلاں اور فلاں کی ضرورت ہے انہیں دلا دیجئے ماں کے کہنے پر باپ اپنے بیٹوں کو وہ تمام چیزیں دلاتا ہے فراہم کرتا ہے تو ان کی آرزو ہوتی ہے اور بیٹیوں کا کیا کہنا بیٹیاں تو اور زیادہ ماؤں سے قریب ہوتی ہیں اور یہ فطرت بھی ہے جیسا کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا تھا ان کا یہ قول مختصر سنن ابو داؤد جو امام زبیدی کی ہے اس میں درج ہے وہ کہتے ہیں البنات المحاتی امیل ول قول ہن ارغب کہ بیٹیوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ ماؤں کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں ان کے باتوں سے زیادہ قریب ہوتی ہیں اس لیے کہ وہ بیٹیاں ہیں اور یہ ان کی مائیں ہیں بیٹیاں اپنے ماؤں سے زیادہ قریب رہتی ہیں ظاہر سی بات ہے اگر یہ ماں اپنی بیٹیوں کا مطالبہ پورا کروائے ان کے ضرورت کی چیزیں دلائے گی تو کیا اگر یہ ماں ان بیٹیوں کو بھلائی کا حکم دے گی وہ نہیں سنیں گی کیا یہ ماں اگر ان بیٹیوں کو کسی کمی کوتاہی پر ٹوکے گی تو کیا وہ بچے اپنی اصلاح نہیں کریں گی یقیناً کریں گی لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ مائیں خود ان اچھائیوں کو اپنانے والی ہوں ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والی ہوں تو ان اللہ نہ صرف اپنے بیٹیوں کی بلکہ اپنے بیٹوں کی بھی اچھی تربیت کر سکتی ہیں اصلاح کر سکتی ہیں اور انہیں منا سکتی ہیں جو چیز چاہیں ان سے انجام دلا سکتی ہیں اور وہ بچے انجام دینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں اس لیے یہی ماں ہے جس سے وہ اپنے مطالبات پورے کرواتے ہیں آپ کو یاد دلاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو شادی کی جہاں ترغیب دی ہے وہاں پر اس طرف دھیان دلایا ہے یا نوجوانوں تم دیندار خاتون سے شادی کرو کیا حکمت ہے کیا مسئلہ تھا اس میں کبھی آپ نے غور کیا ہے 
ناظرین کرام کبھی آپ نے دھیان دیا ہے نبی کے اس جملے پر کبھی آپ نے بیٹھ کر سوچا ہے دیندار سے شادی کرو کہاں کہا کس حدیث میں آپ نے فرمایا صحیح بخاری کتاب النکاح پانچ ہزار نبے نمبر کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تن کف المر اطول ارب لمالیہ ولی جمالیہ ولی حسبیہ ولی دینیہ فض فر بدات الدین تریبت ادا ترجمہ لوگ عورتوں سے چار بنیادوں پر شادیاں کرتے ہیں کچھ لوگ مال اور جائیداد کے حدیث ہوتے ہیں مال و جائیداد دیکھتے ہیں اور شادی کرتے ہیں کچھ لوگ حسن اور جمال کے دیوانے ہوتے ہیں انہیں خوبصورتی چاہیے وہ خوبصورت رشتوں کو ڈھونڈ کر شادی کرتے ہیں کچھ لوگ اپنے حسب و نصب کے شیدائی ہوتے ہیں وہ اپنے قبیلے اور خاندان کو ڈھونڈتے ہیں ان سے شادیاں کرتے ہیں اسلام نے ان سے منع نہیں کیا اسلام نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ آپ اپنے خاندان میں شادی مت کرو آپ حسین و جمیل سے شادی مت کرو یا آپ مال اور جائیداد اگر ملے تو آپ اسے نہ لو اسلام نے کبھی یہ بات نہیں کہی لیکن اسلام نے جس چیز کو قابل ترجیح کہا ہے جس کو پریفریبل اور ریکمینڈیڈ مانا ہے وہ دین ہے وہ دین داری ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں فض فر بدات الدین تربت ادا اے میرے صحابی تم دیندار رشتے سے شادی کرو اور کامیابی حاصل کرو تمہارے ہاتھ میں مٹی لگ جائے ناظرین کرام پیارے نوجوانوں کا بھی آپ نے غور کیا ہے نبی نے کیوں کہا دیندار خاتون سے شادی کرو دیندار رشتوں سے اپنے آپ کو جوڑو اس لیے کہ جب ایک ماں دیندار ہوگی تہذیب اور ثقافت والی ہوگی تو بچے بھی دیندار ہوں گے ان کو دینی تربیت ملے گی لیکن اگر ماں دیندار نہیں ہے اگر ماں مہذب اور شائستہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے بچے بھی اسی طرح سے غیر مہذب اور غیر متدین ہوں گے ان میں بھی شائستگی نہیں آئے گی اس لیے کہ مقولہ بہت مشہور ہے جیسا ہوگا سانچا ویسی نکلے گی اینٹ ایک شاعر نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے الام مدرست ادا عادت تہا عادت تشاب طیب العراقی اے ہمارے نوجوانوں غور سے سنو شاعر کہتا ہے الام مدرست ادا عادت تہا اے انسانی معاشرہ ایک ماں کو اگر تو نے تیار کر لیا اگر ایک ماں کی تربیت تو نے کر لی عادت تشاب طیب العراقی تو یہ سمجھ لے یقین کر لے کہ تو نے ایک پوری نسل کو تیار کر لیا ہے کیوں اس لیے کہ ماں کی گود یہی بچوں کا پہلا مدرسہ ہے اگر یہ مائیں دیندار ہوں گی یہ تربیت یافتہ ہوں گی بچوں کی صحیح پرورش کر سکیں گی بچوں کو تعلیم و تربیت دلا سکیں گی اور دین کے ماحول میں انہیں ڈھال سکیں گی دینی سانچے میں ان کی پرورش ہوگی لیکن اگر خود وہی ایسے ہیں جن کو اصلاح کی ضرورت ہے جن کو تربیت کی ضرورت ہے جن کو ہر موڑ پر تنبیہ کی ضرورت ہے تو پھر کیا امید کی جائے گی ایسی ماؤں سے کہ وہ اپنے بچوں کا بھلا کریں گے ان کا بھلا سوچیں گی بلکہ ممکن ہے ایسے واقعات سماج میں رونما ہوں کہ بیٹا چوری کر کے لائے تو اسے شاباشی ملے بیٹا اچھا ہوا بڑی اچھی چیز تو لے کر آیا یہ تو انڈا ہے لا میں تجھے ابال کر کھلاتی ہوں تجھے طاقت ہوگی کل کو وہی بیٹا بڑا ہو کر ایک بڑا چور بنتا ہے کیوں اس لیے کہ جب بچے نے انڈے کی چوری کی تھی تو ماں نے شاباشی دیا تھا ماں نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی تھی بیٹا بڑی اچھی چیز لے کر آیا ہے ماں نے نہیں پوچھا بیٹے کہاں سے لایا بیٹے خرید کر لایا یا کسی اور کے گھر سے لایا اور اگر پتا بھی چلا کہ یہ چوری کا ہے تو ماں نے اسے روکا نہیں اسے ٹوکا نہیں اس کی حوصلہ افزائی ہوئی اس طرح سے وہ چوری کرتا گیا کرتے کرتے بڑا چور بن گیا اور جب پکڑا گیا اس کو سزا دینے کی باری آئی تو اس نے کہا میری ایک آرزو ہے جو پوری ہو جانے دیجیے کیا ہے میں میری ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں ماں کے کانوں کے پاس اپنا چہرہ لے گیا وہ بچہ ماں سے قریب ہوا اور جب قریب ہو کر سرگوشی کرنا چاہی تو کچھ نہ کہتے ہوئے ماں کا کان کاٹ لیا بیٹے ایسا کیوں کیا ماں جب میں نے پہلا انڈا چوری کیا تھا اگر تو نے مجھے ڈانٹ دیا ہوتا تو نے مجھے ٹوک دیا ہوتا تو میں آج اتنا بڑا چور نہ بنتا آج مجھے یہ سزا نہ ہوتی لیکن تو نے مجھے حوصلہ دیا تو نے مجھے نہ روک کر نہ ٹوک کر مجھے بڑھاوا دیا جس کی وجہ سے آج میں بڑا چور ہوا میں مجرم گردانہ گیا آج مجھے سزا ہونے جا رہی ہے محترم ناظرین کرام اور خواتین اسلام آپ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے بچوں کی تربیت کے تعلق سے گھر کو سنوارنے اور بنانے کے تعلق سے سماجی اصلاحات کے تعلق سے آپ بیدار ہو جائیے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا آپ کو جواب دینا ہوگا باتیں اور بھی ہیں جو میں لے کر اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت 
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ